ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனல்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்காக நான் தமிழே एक्सप्लेन பண்ண போறேன் இந்த வீடியோல நாம செல்லுலர் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷனை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிப்பாங்க அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன்ல நடக்கிற எல்லா ஈவென்ட்ஸையும் வாஸ்குலர் ஈவென்ட்ஸ் அண்ட் செல்லுலர் ஈவென்ட்ஸ்னு ரெண்டா பிரிப்பாங்க இந்த வாஸ்குலர் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம பேஜில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்னும் பார்க்கலனா மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க செல்லுலார் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷனை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து நம்ம டிஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணுதுன்னா அங்க இருக்க மேஸ் செல்ஸ் ஹிஸ்டமின் லியூகோட்ரின் அண்ட் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் சொல்ற மூணு காம்பவுண்ட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எண்டோதீலியல் செல்ஸுக்கு நடுவில் கேப் உண்டாகும் அதாவது இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணது என்ன ஆகும்னா அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட் ரெண்டும் பிளட் வெசல்ஸ்க்கு வெளியே வந்து அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் இதுதான் வாஸ்குலர் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் இப்போ இந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் எல்லாம் பிளட் வெசல்க்கு வெளியே வந்து அந்த பேத்தோஜனை எப்படி கில் பண்ணுதுன்னு தான் இந்த வீடியோல செல்லுலார் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் செல்லுலார் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த செல்லுலார் ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷனை மூணு ஃபேசஸா பிரிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லியூகோசைட்ஸ் மைக்ரேஷன் டு எண்டோதீலியம் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ்ல இருந்து எப்படி இன்டர் எண்டோதீலியல் கேப்ஸுக்கு வருதுன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் செகண்ட் ஃபேஸ் ஹீமோடாக்சிஸ் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ் இந்த லியூகோசைட்ஸ் எல்லாம் பிளட் வெசல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்ததும் எப்படி அந்த பேத்தோஜனை ரீச் ஆகுது அதைதான் நம்ம செகண்ட் ஃபேஸ்ல பார்க்க போறோம் தேர்ட் ஃபேஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த ஃபேஸ்ல நாம எப்படி இந்த லியூகோசைட் அதாவது டபிள்யூபிசி ஒரு பேத்தோஜனை கில் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணுதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் லெட் சி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லியூகோசைட்ஸ் மைக்ரேஷன் டு எண்டோதீலியம் கன்சிடர் இது ஒரு பிளட் வெசல் இந்த பிளட் வெசல்ஸ் சுத்தி பாத்தீங்கன்னா எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேஸ்க் செல்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த இஸ்டமின் லியூகோட்ரின்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் வேசோடைலேஷன் இன்க்ரீசிங் த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்தையும் இந்த மூணு காம்போனன்ஸும் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுல இந்த எண்டோதீலியல் செல்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆனதும் அது ஒரு வகையான செயின் லைக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது செல் அடஷன் மாலிகுல்ஸ்ன்ற அந்த காம்பவுண்ட்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது எண்டோதீலியல் செல்ஸோடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேல பைண்ட் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த டைலேட் ஆன பிளட் வெசல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளட் வேகமா ஃபுளோ ஆகுது அந்த பிளட்ல பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரோபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் இருக்கும் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆன இந்த செல் அடஷன் மாலிகுல்ஸ் அதாவது செலக்டின்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த செலக்டின்ஸ்ல பர்டிகுலரா இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகையான இந்த நியூட்ரோபில்ஸ் அந்த எண்டோதீலியல் செல்ஸ் மேல அட்டாச் ஆகும் தென் இங்க அட்டாச் ஆன நியூட்ரோபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் என்ன ஆகும் அந்த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ் ரீச் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி அந்த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ ரீச் ஆகும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரோல் ஆகி ரோல் ஆகி அட்டாச் ஆகி அட்டாச் ஆகி அந்த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ ரீச் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரோலிங் அண்ட் அடஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த பிளட் ஃபுளோல இருக்க நியூட்ரோபில்ஸ் இந்த செலக்டின்ஸ் அதாவது இ செலக்டின்ஸ் மேல ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் மார்ஜினேஷன் அண்ட் பேவ்மெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி செல்ஸ் எல்லாம் இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ ரீச் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஏன் இந்த நியூட்ரோபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் இங்க செலக்டின்ஸ்ல பைண்ட் ஆகி அதுக்கு அப்புறமா இந்த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸுக்கு வரணும் டேரக்டா இந்த இன்டர் எண்டோதீலியல் ஸ்பேஸ் வழியாவே வெளியே போலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இதுல ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் இருக்கு என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம கார்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு டேர்ன் வருது அந்த டேர்ன்ல நம்ம சேஃபா திரும்பணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா
இங்க இன்டர் எண்டோத்தீலியல் ஸ்பேஸுக்கு வந்த அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் டயாபிடசிஸ்ன்ற ப்ராசஸ் மூலியமா பிளட் வெசல்ல இருந்து வெளியே வருது நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கீமோடாக்சிஸ் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ் இப்போ இங்க பிளட் வெசல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்த அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் பாக்டீரியாவை அதாவது பேத்தோஜனை ட்ராக் பண்ணும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லியூகோசைட்ஸ்ல ஃபேகோசைட்டிக் ரிசப்டார் சைட்டோகைன் ரிசப்டார் ஜி புரோட்டீன் கப்புள் ரிசப்டார்னு பல வகையான அதாவது மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிசப்டார்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுனா நம்ம பாடியில என்ட்ர ஆன பேத்தோஜன்ல இருக்க அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸை ட்ராக் பண்ணும் இந்த அமினோ ஆசிட் அண்ட் லிபிட்ஸை தான் கீமோ அட்ராக்டன் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீமோ அட்ராக்டன் காம்பவுண்ட்ஸை தான் இந்த லியூகோசைட் மேல இருக்க ரிசப்டார்ஸ் ட்ராக் பண்ணி அதை ரீச் பண்ணும் இப்படி இங்க லியூகோசைட் மேல இருக்க ரிசப்டார்ஸ் அந்த கீமோ அட்ராக்டன் காம்பவுண்டை ட்ராக் பண்ணி ரீச் ஆகிற இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் கீமோ டாக்சிஸ் அது கீமோ டாக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அண்ட் கிளியரன்ஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ்ன்றது பேத்தோஜனை கில் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம் அது எப்படி நடக்குதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பேத்தோஜன் அதாவது பாக்டீரியான்னு வச்சுப்போம் தென் இது வந்து அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்டரி செல் இந்த அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்டரி செல் பாக்டீரியாவை ரீச் ஆனதும் அந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ்ல இருக்க சைட்டோபிளாசம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி வளைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் சைட்டோபிளாஸ்மிக் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி வளைச்சதும் இந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் அதை என்கல்ஃப் பண்ணிடும் அதாவது விழுங்கிடும் இப்ப அந்த பாக்டீரியா அந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸுக்குள்ள போயிடுச்சு தென் அந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ்ல இருக்க லைசோசோம்ன்ற ஒரு பார்ட் பேத்தோஜனோட ஃபியூஸ் ஆகும் அதாவது அந்த பாக்டீரியாவோட ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படி ஃபியூஸ் ஆன அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃபேகோலைசோசோம்னு சொல்லுவாங்க தென் அந்த ஃபேகோலைசோசோம்ல இருந்து ஒரு சில என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தீஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் என்ன பண்ணா அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்க ஆக்சிஜனை சுப்ரா பெராக்சைட் அயானா கன்வெர்ட் பண்ணும் அதாவது ஓ மைனஸ் அயானா கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த சுப்ரா பெராக்சைட் அயான் என்ன பண்ணுனா அந்த செல்ஸ்ல இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அதாவது ஹெச் டூ ஓ மாலிகூல்ஸோட கம்பைண்ட் ஆகி ஹெச் டூ ஓ டூ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுன்ற ஒரு மாலிகூல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுன்றது ஒரு பவர்ஃபுல் ஜேமிசைடல் ஏஜென்ட் அதாவது ஜேம்ஸ் கில் பண்ற ஒரு ஏஜென்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் என்ன பண்ணுனா அந்த பாக்டீரியாவோட செல்வால பிரேக் பண்ணி தென் அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணிடும் இப்படிதான் பேகோசைட்டோசிஸ் மூலமா அந்த பாக்டீரியாவை இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் கில் பண்ணும் டூ யூ நோ இந்த டபிள்யூபிசி பேகோசைட்டோசிஸ் மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல மெக்கானிசம்ஸ் மூலியமா இந்த பேத்தோஜன்ஸ கில் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்ரோபில் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலா ட்ராப் இந்த மெக்கானிசம்ல ஃபைபர் நெட்ஒர்க்ஸ் மூலமா நியூட்ரோபில்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த பேத்தோஜனை கேட்ச் பண்ணி அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாம தடுக்கும் இத சிம்பிளா சொல்லணும்னா பொறி வச்சு பிடிக்கிற மெக்கானிசம்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் அந்த பேத்தோஜனுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியும் கில் பண்ணும் இதுவும் ஒரு மெக்கானிசம் தென் தேர்ட் மெக்கானிசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியோலைசிஸ் இதுல என்ன ஆகும்னா பாக்டீரியாவோட செல்வால் புரோட்டீன்னால மேடானது அதாவது கிளைகோ புரோட்டீன் அந்த புரோட்டீனை டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்காக இந்த இன்ஃபிளமேட்டரி செல்ஸ் புரோட்டியோலைட்டிக் கிரானியூல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் புளூயிட்ல ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த புரோட்டியோலைட்டிக் கிரானியூல்ஸ் அந்த பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் இந்த மாதிரி கில்லிங் டெக்னிக்ஸ் மூலியமா டெஸ்ட்ராய் ஆன பாக்டீரியல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டிரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹியூமன் பாடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லிம்பேட்டிக் சிஸ்டத்துல ட்ரெயின் ஆகும் Thus, these are the cellular events of acute inflammation. Thanks for watching guys. If you want to mention a video in the comment section, please mention it in the comment section. And if you want to share your friends with this video, please subscribe to our channel.